بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ایک ہزار تین سو اٹیس نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے باب قائم کیا تھا باب المیت یسمع خفق النعال یعنی میت جو دفنانے والے ہیں ان کے جوتوں کی سرسراہٹ کو سنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردہ سننے پر قدرت رکھتا ہے اور یہی جمہور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگرچہ مردے کو قبر میں رکھ دیا جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ سنتا ہے اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے لاسٹ میں ایک جملہ کہا تھا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ سنتا ہے کیونکہ جب تک روح جسم کی قید میں رہتی ہے یاد رکھیں اس کی صلاحیتیں محدود رہتی ہیں لیکن جب وہ جسم کی قید سے باہر نکلتی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ ہزار ہا میل دور تک دیکھ سکتی ہے اس وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اجازت ہو تو وہ ہزاروں میل کا سفر لمحے بھر میں طے کر سکتی ہے بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے روح اور یہ تو اگر آپ خواب میں بھی غور کریں علماء نے فرمایا کہ روح جو ہے جیسے اب آپ آسمانوں پہ پہنچ سکے فرض کر لیں خواب دیکھ رہے ہیں آسمانوں پہ سب دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی روح پہنچتی ہے اور کوئی آپ کو ایک دم اٹھاتا ہے تو ایک لمحے کے اندر وہ روح دوبارہ جسم میں آتی ہے اس کا تعلق یعنی جسم سے پھر بحال ہوتا ہے اور آپ اٹھ جاتے ہیں تو روح بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے اسی طریقے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جب جس کی روح ہو نبیوں کی ارواح ہوں تو اور زیادہ طاقت اور اولیاء کی ارواح اس سے کم صحاب کرام کی ان سے زیادہ لیکن نبیوں سے کم تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روح کی بڑی اپنی طاقتیں ہوتی ہیں اور جب ہم کسی صاحب قبر سے کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بے جان چیز سے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ باقاعدہ اس ذات سے کلام کر رہے ہیں جو ہماری بات کو سنتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے مزارات پر لوگ جاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ جی قبروں سے آپ کلام کر رہے ہیں قبر کون سا سنتی ہے صاحب قبر تو ماض اللہ مٹی میں مل گیا اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بخاری کی حدیث کبھی بھی نہیں پڑھی یا پڑھی ہے تو اس کا اپنے مرضی سے کوئی بھی مطلب نکال کر آپ نے اس کے ظاہر کو چھوڑ دیا ہے ایک عام مردہ سنتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبرستان گئے تو السلام علیہ کا ایوہن یا السلام علیہ کا یا اہل القبور اگر فرمایا تو کیا یہ مخصوص وقت کے لیے تھا کہ تازہ تازہ مردہ دفن ہو تب ہے یا ہمیشہ کے لیے آپ کرتے رہے جب بھی آپ تو جاتے تھے بلکہ امت کی تعلیم کے لیے آپ نے مقرر کیا آپ سو بار قبرستان میں جائیں سو بار سنیں گے تو گویا کہ ان کا سننا دوامی اعتبار سے ہے کوئی عارضی یا وقتی اعتبار سے نہیں ہے تو جب عام مردہ سن رہا ہے تو صاحب قبر کیوں نہیں سنے گا یعنی صاحب مزار تو لہٰذا اگر کوئی اپنے کسی بزرگ کی قبر پہ پہنچتا ہے ادب احترام کے ساتھ باوضو بیٹھ کر اور ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے اگرچہ ہر شخص کو ان کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہوگا اہل نظر کو ہوتا ہے اہل کشف کو ہوتا بھی ہے تو پھر بھی یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کسی بزرگ کے مزار پہ گئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر آپ پہنچے یا رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے مغفرت فرما دے اگر کوئی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں جیسے ہم آ زندگی میں کسی سے دعا کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں ایسے ان سے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مسئلے کو حل فرما دے تو ہم ایک امید ہوتی ہے کہ یہ وہ نفوس خدسیہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ امت پر شفیق رہے ہیں مہربان رہے ہیں دعائیں کرتے رہے ہیں اگر ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے تو اس لیے ابھی چونکہ میرا خاص موضوع نہیں ہے کہ میں تفصیلی آپ کو دلائل عرض کروں ورنہ وہ سنتے بھی ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں جس کی آسان سی دلیل تو میں یوں ہی پیش کر دیتا ہوں کہ جب نبی کریم نے شاد فرمایا جب تم سلام کرتے ہو تو مردہ اس کا جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور تم سن نہیں سکتے تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے اب سلام خود کیا ہے ایک دعا ہے السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے و علیکم السلام اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے اس کا مطلب یہ ہے تو خود حدیث سے ثابت ہوا کہ ہم مردے کو سلام دعا دے سکتے ہیں مردہ ہمیں دعا دے سکتا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ آپ بالکل کر سکتے ہیں کوئی مانتا ہے ٹھیک نہیں مانتا جھگڑا نہ کریں لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ 
مطلب آپ ان سے دعا اللہ سے ہی مانگنی چاہیے لیکن آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں اور یہ غلط نہیں ہے کثیر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے ہیں دعاؤں کا کی گزارش کرتے رہے ہیں اور سرکار نے ان کے لیے اپنے دست شفقت اٹھائے ہیں تو اس لیے مطلب یہ کہ جب یہ عمل ثابت ہو گیا اب بعض یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تو زندگی کے اندر تھا نا بعد وفات بھائی باد وفات اگر کسی چیز کا ثبوت فرض کر لیں کہ بھائی کیا صحابہ کرام قبر پہ آتے رہے نبی کریم سے عرض کرتے رہے اگر کرتے بھی رہے تو اگر اس کو نقل نہیں کیا گیا فرض کر لیں تو کیا وہ اس کا انکار کرنا لازم آئے گا اچھا اگر آپ کہیں کہ نہیں کوئی تو پھر اس کو نقل کرتا فرض کر لیں نقل نہیں کیا لیکن فی نفسی کیا یہ ناجائز ہے کیا یہ حرام ہے بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نبی کریم نے نہیں کیے صحابہ کرام نے نہیں کیے ہم کرتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ میں عصر کی نماز کے بعد تین سو چونتیس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں روزانہ بتائیں میں صحیح کرتا ہوں یا گناہ کرتا ہوں تو آپ کہیں گے جی صحیح ہے درشی پڑھ رہے ہیں آپ لیکن تین سو چونتیس مرتبہ نہ سرکار نے کبھی عصر کے بعد پڑھا نہ صحابہ کرام نے پڑھا تو کیا مطلب یہ پڑھنا غلط ہو جائے گا اس لیے جب یہ یہ اتنا ثابت ہے کہ جو مردے سنتے بھی ہیں اور وہ دعا دینے پر قدرت بھی رکھتے ہیں تو بس پھر اس یہ اتنا کافی تھا یہ ثابت ہو گیا تو ہم ان سے گزارش کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے انشاءاللہ دعائیں کریں گے اور اہل کشف جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے باقاعدہ کلام کیا ہے صاحب مزار سے کلام کیا ہے ان سے دعائیں کروائیں وہ دعا کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں اور یہ حدیث میں بھی یہ سرکار نے شاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں تو وہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھیں شرح الصدور بشرح حال الموتا والقبور اس کتاب کے اندر امام جلال الدین سیوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایات ایسی لکھی ہیں تو یہ عقیدہ کوئی خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے یہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ چلتا چلا آ رہا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے تو لہٰذا مردہ عام مردہ بھی جوتیوں کے سرسراہٹ سنتا ہے حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہے تو پھر بزرگوں کی سماعت کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچیے پھر دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں یہ فرشتے منکر نکیر ہوتے ہیں یا نام درج نہیں ہے اور ان کی دوسری حدیثوں میں جو حیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی لمبے قد کے ہیں اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کئی ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہے یعنی گھوڑ سوار اپنا گھوڑا کئی ماہ تک دوڑاتا رہے جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنے چوڑے چوڑے کندھے ہیں ان کے اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی ننھی سی بظاہر قبر وہ کیسے آتے ہوں گے اور ان کے سیاہ کالے بال ہیں جو پیروں تک لٹکے ہوئے ہیں بڑی بڑی آنکھیں ہیں نیلے رنگ کی اور بڑے دانت ہیں ان کے اور رنگ بالکل سیاہ ہے سرکار فرماتے ہیں اب آپ اندازہ کریں کتنی حیبت ناک صورت ہوگی اور ان دونوں کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتوڑا ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کو زمین پر رکھ دیں تو تمام جنات اور انسان بھی مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے اور وہ قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اندر اور پھر مردے کو بٹھاتے ہیں اور اب یہ سوال کرتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ بہت ہی حیبت ہے مومن سوالات کے جوابات میں کامیاب ہو جاتا ہے کافر ناکام ہوتا ہے جیسے بھی حدیث بھی آگے کہہ رہی ہے معلوم یہ ہوا کہ اس دہشت میں اگر انسان کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے پھر تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا بس یہ ایک اللہ کی قانونی کارروائی ہے مومن کو ہمت اور حوصلہ دیا جاتا ہے وہ جواب دے لیتا ہے اور کافر ان کی دہشت سے ہی ختم ہو جاتا ہے اور جو جس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے شامت اعمال کی بنا پر فیصلہ کر لیا عذاب کا تو بعض روایات میں ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے گنگ ہو جاتی ہے خوف کی وجہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بیان فرمائی منکر نقیر کے بارے میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا ایک روایت میں یہ رسول اللہ جب ہمیں قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا ہماری عقل سلامت ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ہاں یعنی ایسا نہیں کہ ذہن معاف ہو جائے ہم بالکل جیسے ہیپناٹائز کر دیتے ہیں ایسے ہو جائیں مخبوط الحواس سے نہیں عقل بالکل سلامت رہتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر میری عقل سلامت رہے گی تو بس پھر میں دیکھ لوں گا یعنی یہ آپ کی حیبت ہے وہ آپ کا تو اللہ نے جلال بھی ایسا رکھا ہے کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے سے راستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو آپ باقی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں دیکھ لوں گا ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں نام اعمال بھی گناہوں سے بھرپور ہے ان کے لیے بڑے خوف کی بات ہے اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یعنی نتیجہ نکلتا ہے کہ اتنے جب خطرناک فرشتے آئیں گے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے ثابت قدمی کی کہ ہماری ہمت بشری جو ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے جواب دے سکیں ہو سکتا ہے خ
اچھا مریں گے بھی نہیں مر کے پہنچے ہوئے ہیں اور زبان گنگ ہو سکتی ہے ہوش و حواس اڑ سکتے ہیں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر ایسی دعاؤں کی تلقین بھی کی ہے کہ قبر میں منکر نقیر کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثابت قدمی مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستحکم رکھنا اس وقت ہمیں جوابات پر قدرت عطا فرمانا ہماری ذرا بہنیں بھی غور کریں ایک چھوٹی سی اندھیری قبر میں جب آپ کو سب چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اتنے حیبت ناک فرشتے آئیں گے تو کیسے جواب دیں گی اس لیے اپنی عادات و اتوار اچھی کریں اپنے رویے اچھے کریں اپنے اخلاقیات اچھی رکھیں نمازوں کی پابندی رکھیں اپنے شوہر سے بدتمیزیاں نہ کریں زبان نہ چلائیں ماں باپ کا اپنے بڑوں کا ادب کریں اسی طرح ساس سسر جو بچیاں ہیں ساس سسر کا بھی ادب کریں نیک عمل کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ یہ بہت ہی خطرناک معاملات آگے آنے والے ہیں جو صرف اور صرف نیک اعمال سے حاصل حاصل شدہ روحانی طاقت یعنی وہ لوگ کہتے تھے بھائی لوگ تو دو طرح کے تھے جو ایک لوگ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں تو یہاں یہ والے مراد ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے ان کے بارے میں میں تو اسی کے ساتھ رہ گیا جو کافر تھے مرتد تھے غلط لوگ تھے وہ ان کو نبی نہیں مانتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا رہا یہ اس کی مراد ہے اس کا معلوم ہوا کہ سو اس سے معلوم ہوا کہ صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ گندوں کی صحبت میں رہتے ہیں غلط قسم کے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسی ہی سوچ ویسی ہی فکر ویسی ہی نگاہوں کی آزادی ویسی ہی کانوں کو کھلا چھوڑنا ویسی ہی زبان کی تیزی ویسی حرام کی طرف ہاتھ بڑھانا ویسے ہی گندی جگہوں پر جانا ویسے ہی جسمانی اعضاء کا ناپاک اور حرام استعمال ہم میں آ جاتا ہے اور ہم ان کی مثل ہو جاتے ہیں اور ویسے ہی ہم بولتے ہیں ویسے ہی نظریات اور عقائد ہو جاتے ہیں اس لیے صحبت بہت بڑی چیز ہے بہت سارے لوگ آپ یہ غور کریں گے کہ وہ گناہ گار ہیں تو گناہ گار ہی رہتے ہیں کافر ہیں تو کافر ہی رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ گناہ گاروں کا ساتھ نہیں چھوڑتے وہ کفار کا ساتھ نہیں چھوڑتے وہ انہیں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر یہ اثر رہتا ہے کہ گناہ گار گناہ گار رہتا ہے کافر کافر بدعقیدہ بدعقیدہ اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں ان باتوں میں غور کرنا چاہیے صحیح عقائد کے حامل لوگ ہوں نیک ہوں پرہیزگار ہوں متقی ہوں ان کی صحبت بہت پیاری چیز ہے اور یہ راحت دلوائے گی ورنہ اللہ نہ کرے معاملہ برعکس ہو سکتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ کافر یہ منافق کہے گا کہ میں نہیں جانتا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے عقل سے جانا نہ قرآن مجید کی تلاوت کی یعنی اگر تو قرآن پڑھ لیتا تو یہ پتہ چلتا اور تو نے عقل سے بھی نہیں جانا کہ عقل سے اس طریقے سے کہ بھئی یہ اتنے دنیا میں مسلمان ہیں اتنے سارے لوگ ایک ہی شخص کا نام لیتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول گزرے ہیں تو یہ تو عقل سے سوچتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے فلوورز ہیں اور اتنے اچھے ایک شخص کہ جن کو دشمن بھی یہ کہیں کہ جی سب سے بیسٹ انسان وہی گزرے ہیں دنیا کے اندر وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں تو یوں عقل بھی اگر آدمی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو وہ گھوڑے بھی اچھی جگہ پہنچ سکتے ہیں تو نہ عقل سے پہچانا نہ تم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور گمراہ رہ گئے پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے تو میں نے ہتوڑے کی مقدار آپ کو بتائی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اگر زمین و آسمان کے تمام جن اور انسان زمین کے تمام جنات اور انسان اسے مل کر اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اتنا بڑا وہ ہتوڑا اور وہ اتنے ننھے سے مردے کیونکہ ان کے سامنے تو ننھا سے ہی بیٹھا ہوا نا وہ جب پڑھے گا آپ اندازہ کریں حشر کیا کرے گا وہ بالکل چٹنی بنا دے گا لیکن پھر مردہ ٹھیک ہوگا پھر اس کا عذاب جس سے وہ چلائے گا اور اس کے چلانے کو جن و انس کے علاوہ اس کے قریب کی تمام چیزیں سنیں گی اس آخری چیز پہ بس تبصرہ کریں گے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ محمد وال